Добрый вечер. В прямом эфире новости в студии Наталья Винокурова. О событиях субботы 20 августа расскажу я и мои коллеги. Итак, основная тема выпуска. Большой авиапраздник в честь Дня Воздушного флота России организовали в аэропорту Емельянова. На каких самолетах все желающие смогли пролететь над городом? И что интересного узнали на летном поле? 16 лет со дня образования отмечает парк флоры и фауны Роев Ручей. Сколько питомцев живет здесь? Кто из животных был первым обитателем зоопарка? И кого из новичков вскоре покажут посетителям? Кубок края по мотоспорту в самой зрелищной дисциплине – фигурном вождении или джимхане – прошел сегодня в краевой столице. Какие трюки продемонстрировали мотоциклисты? Губернатор Виктор Толоконский выступил в качестве эксперта перед участниками образовательной программы по развитию моногородов. Мероприятие прошло в московской школе управления Сколково. Глава региона посетил ее в ходе рабочей поездки в столицу. На примере Красноярского края Виктор Толоконский поделился опытом по привлечению инвестиций и территориальному развитию. В своем выступлении губернатор рассказал об основных мерах поддержки со стороны властей тем населенным пунктам, которые были созданы для крупных предприятий. Я вот убежден, что один из моногородов у нас, это главная точка роста развития всей огромной территории, территории с огромным валовым региональным продуктом, у нас валовый региональный продукт почти 2 триллиона, поэтому с ними так строим перспективы развития. Вблизи посмотреть на взлет и посадку самолетов или посидеть в кабине пилотов за штурвалом действующего лайнера. Такая уникальная возможность была сегодня у всех гостей аэропорта Эмильянова. Там отметили День воздушного флота России. Для чего 80-летний самолет превратили в вентилятор и как будет развиваться авиация в нашем крае, расскажет Алина Штоколова. Небо, самолеты и тысячи девушек. Только раз в году аэропорт Емельянова открывает свои ворота для всех желающих. Именно в день воздушного флота России можно не только вблизи посмотреть на самолеты и вертолеты, но и потрогать их и даже посидеть за штурвалом. Этой возможностью воспользовались больше 10 тысяч красноярцев. Они смогли посмотреть, как устроена авиация изнутри. Специально для них на территории Перона выстроились 8 воздушных судов, среди которых и маленькие самолеты Ан-26 и Як-42, и большие пассажирские лайнеры, и даже грузовой гигант немецкой компании Люфтганза Карга. Здесь же можно было увидеть технику, которая обеспечивает безопасность аэровокзала и даже примерить на себя спецкостюм пожарного. День воздушного флота всегда собирает огромное количество гостей, потому что для нашего края это особенно. Праздник. Красноярский край без авиации представить нельзя, потому что это огромная территория, очень много труднодоступных населенных пунктов, местностей, куда можно добраться только на самолетах и вертолетах. Поэтому день авиации, конечно, для Красноярска это такой свой праздник. И то, что наш аэропорт сделает уже традиционные эти праздники, это замечательно для многих людей. Это возможность посмотреть историю авиации. И вообще говоря, высказать уважение к тем людям, которые занимаются этой отраслью в нашем крае. Это все начиналось и создавалось нашими ветеранами, теми людьми, кто начинал работать в 70-е, 80-е годы. И на базе этого уже сегодня мы можем строить такие перспективы. К слову, ветеранами бывают не только люди. Самую зрелищную часть праздника авиашоу открыл самолет По-2, которому уже почти 80 лет. У него очень интересная судьба. Начал летать еще до войны, потом перестал подниматься в небо и работал в киностудии, только представьте, вентилятором. С его помощью создавали ветер. Снова встать на крыло ему помог красноярец Павел Андреев. Сейчас на раритетном По-2 летает его дочь Полина. Здесь у него очень насыщенная, бурная жизнь. Он летал и на Диксон, и каждый год летает и в Новосибирск. И здесь постоянно на авиашоу он везде участвует. А вообще сам самолет, он двигатель 53 -го года. Вот ткани, дерево, из которого собственно, самолет сделан, 2005 -го года. Есть отдельные приборы, которые там чуть ли не 30-х годов. Так что он у нас ветеран, старичок. Конечно, он уже не способен на такие виражи, которые выписывали его более молодые коллеги. Группа летчиков на современных поршневых самолетах творила настоящие чудеса в небе. Бочки, петли, проходы, повороты на вертикали и абракадабры. Целый час пилоты держали зрителей в напряжении. Они то резко взмывали в небо, то камнем падали вниз. Перепад высот превышал полкилометра. При выполнении элементов высшего пилотажа летчики испытывают такие же перегрузки, как космонавты на старте с Земли. Мне понравилось, как самолеты делали вот так. И еще вот такие петли огромные. Вау, вау, вау. Тебе страшно было? Боялся за них? Да, я волновался. У меня такое ощущение было, что их сейчас укачает. 
кстати, на день воздушного флота приехали очень много детей. Они с восхищением смотрели на огромных крылатых гигантов. И вполне вероятно, кто-то из них захотел стать пилотом. А это очень важно, ведь нашей авиации нужны молодые кадры. Сейчас эта отрасль активно развивается, да и наш большой край невозможно представить без авиации. Нам предстоит э, всегда развивать свою компанию, э, предстоит организовывать лизинг новых воздушных судов, осваивать новые маршруты. Мы сейчас будем масштабно обновлять наши аэродромы по всему краю. Вот мы уже приняли в собственность Красноярского края Черемшанку. Это будет тоже основа для такого развития. Я думаю, все-таки придет то время, когда именно через Красноярск будут выполняться кроссполярные перелеты. И вот я сейчас, пока Виктор Александрович говорил, все смотрел тоже в сторону нашего терминала. При всех проблемах, которые были в недавнем прошлом с базовой компанией, тем не менее, вот этот Красавец, терминал, аэропорт, я считаю, лучший в Сибири, мы его увидим, через полтора года он откроет ну, новую страницу для красноярцев. У нас нет другого выхода, как быть самой лучшей сибирской авиацией, и не только наши действительно кадры, те, которые кадры готовились и ковались в Красноярском крае, на сегодняшний день это лучшие летчики нашей страны. В планах у краевых властей серьезно усилить внутрирайонное сообщение, завершить реконструкцию двух крупных аэропортов и сделать перелеты более доступные. И, судя по всему, у нас это получится. Алина Штоколова, Максим Галат. Новости. Сегодня 16 день рождения отмечает одно из любимых мест отдыха красноярцев и гостей города – парк флоры и фауны Роев Ручей. По этому случаю здесь приготовили большую развлекательную программу, ну а также вспомнили о забавных и трогательных историях, связанных с питомцами. Анна Московских продолжит тему. Медведь Феликс – один из тех обитателей Роева Ручья, с появлением которых связана удивительная история. Когда он был совсем маленьким, его мама погибла. Голодный и испуганный медвежонок вышел к полярной станции. А самолеты на это место прилетали только один раз в год. И волею случая это оказался тот самый день. Так медвежонок попал в зоопарк Красноярска. Потому и имя ему такое дали – Феликс, что в переводе с латинского означает «везунчик». Или вот, к примеру, мини-лошадь Буси. Ее привезли из Санкт-Петербурга обычным пассажирским самолетом, и ни один пассажир не высказал недовольства. Сейчас в парке более 6 тысяч животных, и останавливаться здесь не намерены. Работаем над коллекцией крупных кошек. Вот, если у нас сейчас скоро уже в период размножения встанут наши э, амурские тигры, то вот э, удивим красноярцев в ближайшем прям будущем. Новыми появятся новые животные, тоже из программ разведения редчайших животных. Можно будет на них и посмотреть, но и мы планируем, что все-таки вплоть до того, что мы внесем свой вклад в развитие популяции этих животных. Поздравить зоопарк с днем рождения приехал его основатель, экс-глава Красноярска, а ныне депутат Госдумы Петр Тимошков. Он вспоминает, его много критиковали, когда он решил строить зоопарк. Время было непростое, однако все жители живо откликнулись на новое начинание и помогали, кто чем может. Сегодня уже рождаются здесь такие уникальные звери, звери и птицы, которые в неволе нигде ни разу не размножались. А вообще я рад вот за эти годы более 10 миллионов и красноярцев, и гостей нашего города здесь побывали, посмотрели, потому что общение с животным миром, оно... Многое дает человеку. В честь дня рождения Рой Фручей приготовил программу, посвященную кино. Можно было почувствовать себя отважным корсаром или на несколько минут оказаться в центре съемочной площадки. От желающих провести выходной именно здесь не было отбоя. Указ даже выстроились очереди. В числе посетителей был и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Он погулял по парку вместе с маленькими внучками, а позже поздравил всех с праздником. 16 лет – это возраст среднего совершеннолетия, когда уже есть опыт, уже есть силы, но еще многое-многое впереди. Мне кажется, наш парк, растущий парк, он будет расти и радовать красноярцев и в дальнейшем. Впереди у Роева ручья большая реконструкция. Уже через несколько лет посетители смогут наблюдать за животными практически в естественных условиях обитания. Анна Московских, Алексей Гусев, Новости. В Красноярском музее-усадьбе Василия Сурикова прошел первый фестиваль культуры и искусства «Яблочный спас». 
На один вечер подворье превратилось в арт-пространство славянской тематики. Здесь водили хороводы, исполняли русские народные песни. Можно было окунуться и в древнерусские игровые традиции. Для всех желающих провели мастер-классы по изготовлению славянских обереговых кукол, плетению венков желаний, игры на гуслях и свирелях. Ну и, конечно же, не обошлось на фестивале «Яблочный спас» без яблочных пирогов. Можно было угоститься или поделиться собственным фирменным рецептом. Организаторы отмечают, праздник удался на славу. Теперь у них большие планы по его развитию. Фестиваль планируем сделать ежегодно, мы все российским. Очень много уже у меня знакомых, которые живут в центральной части России, загорелись именно на территории усадьбы реализовать себя в разных направлениях. Очень много представлено народного творчества, это и бисероплетение, и различные сувениры, поделки из ткани, из дерева. Очень много душевных, добрых людей. Я встретила здесь очень много знакомых художников, писателей, поэтесс. Поэтому э, кажется, что такое мероприятие действительно должно проходить чаще. И если этот фестиваль станет ежегодным, это будет просто замечательно не только для города Красноярска, но и в целом для Красноярского края. По горельце Мусканска требуется помощь. В середине июня на улице Матросской произошел пожар. Семья Силантьевых из четырех человек осталась без крова. Пока их приютили родственники. До первых морозов пенсионерам нужно построить новый дом. Но без помощи неравнодушных людей не обойтись. По горельцам не хватает пиломатериалов. Все, кто хотел бы помочь пострадавшим от пожара, могут позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Добрые люди, там родственники, соседи, все, кто там помог, маленько закупили вот брус, залили фундамент, гравий завезли. И вот сейчас нужно нам будет доска на потолок, на пол, балки нужны будут. Ну, говорят, как, что недели две, три и сруб уже поставят. А теперь к новостям спорта. В Красноярске состоялся открытый кубок края по мотоспорту в дисциплине мотоджимхана, простите, или по-другому фигурное вождение. В состязаниях приняли участие более двух десятков спортсменов из разных городов региона. За выступлениями байкеров наблюдал Сергей Стеславин. Перед началом соревнований участники проходят трассу пешком. Буквально через несколько минут им предстоит повторить тот же маршрут уже на своих мотоциклах. Спортсмены выполняют восьмерку, змейку и коридор. Эти фигуры выбраны не случайно. Они соответствуют тем маневрам, которые чаще всего приходится совершать байкерам на городских дорогах. Чем быстрее будут выполнены задания, тем выше оценка. Это индивидуальный зачет. Буду стартовать по одиночке, по прохождению трассы. По секундомеру будет засекаться время прохождения трассы. И по результатам уже будут являться победители. Там есть штрафные баллы за, там, за нарушение. Это сбивание конусов, касание ногами земли. Такие минимальный, минимальный набор штрафов. Кубок открытый, и принять участие в заездах могли все желающие. Среди соревнующихся много новичков, и к выступлению они готовились задолго до начала соревнований. У Дарьи Пасько водительский стаж 7 лет, но за руль байка села меньше года назад. По словам девушки, мотоцикл – особый транспорт. Вообще страсть именно к мотоциклу началась с детства, когда я один раз увидела, как много спортбайков проезжают мимо, и это было просто слюни, слюни. И вот как бы оттуда началось. А даже в пробке, если стоишь, то есть все смотрят, о, мотоцикл, там, М -м, интересно. Начинают даже общаться с тобой. То есть опять же, новое знакомство, даже вот в пробке ты общаешься. То есть это все равно, это интересно, это раз... ты сам развиваешься. То есть э, ты начинаешь изучать мотоциклы. Э, так же, как и садишься, наверное, за руль автомобиля, ты начинаешь изучать автомобили тоже. То есть это совсем другая культура. Цель этих соревнований не только, как говорится, себя показать и других посмотреть. Открытый кубок по фигурному вождению должен приучить участников к аккуратному выполнению маневров и внимательности на дороге. Не случайно в организации соревнований помогали красноярские автоинспекторы. Есть большая доля мотоциклистов, которые ведут себя довольно агрессивно на проезжей части, двигаются между рядов подрезают тех же автомобилистов а, и работают не очень культурно себя, ведут себя с пешеходами. Но подавляющее большинство все-таки уже привыкли к нам, к нашему присутствию, и я думаю, динамика позитивная. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, новости. А завтра в эфире телеканала Енисей не пропустите новый выпуск программы «Итоги». Наши коллеги расскажут о самых важных событиях прошедшей недели. Узнаем, когда в Красноярск привезут самолет «Дуглас» 70 лет, пролежавший за полярной тундре. 
О своих приключениях расскажет автокрасноярцы, недавно вернувшиеся из пробега до Алматы, Казахстан. Также ведущие программы вместе с гостем обсудят предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи. Какую пользу от массового учета получат дачники и садоводческие общества? Ответы, напомню, в программе «Итоги» завтра в 18.30. Ну и на этом наш выпуск завершен. Новости не заканчиваются. Мы продолжаем следить за развитием событий, несмотря на выходные дни. Оставайтесь в курсе происходящего вместе с Первым краем.